আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের অষ্টম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব অষ্টম অধ্যায়টা মূলত বৃত্ত নিয়ে গঠিত এই জন্য আমি আজকে চেষ্টা করব বৃত্তের যে বেসিক জিনিসগুলো আছে সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরার তাহলে চলো ক্লাসটা শুরু করি আমি এখানে একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম আর আমরা এটা সবাই জানি যে যে বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে বৃত্তটা অঙ্কন করা হয় সে বিন্দুটাকে বলা হয়েছে বৃত্তের কেন্দ্র এই বক্ররেখাটার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যটাকে বলা হয়েছে পরিধি তার মানে আমরা বলতে পারি যে তুমি যদি এখান থেকে পুরো রাস্তা ঘুরে এখান থেকে আবার এখানে আসো তাহলে যে দূরত্ব অতিক্রম করবা ওইটাই হবে ওই বৃত্তের পরিধি আর পরিধির উপরে যে কোনো দুইটা বিন্দু যদি তুমি যোগ করো পরিধি তো পুরোটাই পরিধি সম্পূর্ণটাই পরিধি তাহলে এখানে যে কোনো দুই বিন্দু হতে পারে এই এ বিন্দু এবং এই বি বিন্দু এ বিন্দু দুইটা আমার ইচ্ছা মতো নিছি এখন এই দুইটা বিন্দু যোগ করলে আমি যে রেখাংশটা পাব এটা হবে হলো জে এ বি একটা জ্যা আবার তুমি যদি মনে করো এখান থেকে এটা যোগ করো তাহলে এটাও জ্যা হবে পরিধির যে কোনো দুইটা বিন্দু যোগ করলে মানে পরিধির উপরের যে কোনো দুইটা বিন্দু যোগ করলে সেটা জ্যা হবে কিন্তু কোনো জ্যা যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় মনে করো আমি এই বিন্দুটার এই বিন্দুটা যোগ করলাম আর এই জ্যাটা কেন্দ্র দিয়ে গেল তখন ওই জ্যায়ের আর একটা নাম হবে সেটা হলো ব্যাস তার মানে আমরা বলতে পারি কেন্দ্রগামী যে জ্যা তাকে বলা হয় ব্যাস আর এই সম্পূর্ণ ব্যাসের অর্ধেক হলো ব্যাসার্ধ যদি এটা সম্পূর্ণ ব্যাস হয় তাহলে এই ব্যাসের অর্ধেক হলো ব্যাসার্ধ মনে রাখবা কেন্দ্র থেকে পরিধির সকল বিন্দুর দূরত্ব সমান কেন্দ্র থেকে পরিধির উপর যে কোনো বিন্দুর দূরত্বটা সমান হবে সেক্ষেত্রে আমরা এই বিন্দু থেকে এই কেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্ব এটাকে আমরা ব্যাসার্ধ বলতে পারি এটা ব্যাসার্ধ সম্পূর্ণ পরিধিটাকে তুমি যদি কতগুলো অংশে ভাগ করতে চাও তাহলে যে অংশগুলো পাবা ওই প্রত্যেকটা অংশকে বলা হবে চাপ মানে আর সোজাভাবে বললে পরিধির যে কোনো অংশকে চাপ বলা যাবে তুমি যদি বলো যে আমি এই অংশটা নিব এখান থেকে শুরু করে এটুকু নিব তাহলে এটা একটা চাপ হবে তাহলে এটুকুকে আমরা একটা চাপ বলতে পারব এই চাপটার নাম মনে করো এটা দিলাম ডি এ ডি বি হলো একটা চাপ এখানে এটা মনে রাখবো অনেকে ভুল ভুল করে মনে করে যে এ বি হলো চাপ এ বি চাপ না এ বি হলো জে আর এই এ ডি বি এই বাঁকা দূরত্ব এই বাঁকা দূরত্বটাকে বলা হয় হচ্ছে চাপ এক্ষেত্রে আমি যদি এইখান থেকে এইটুকু অংশ নেই এই এইটুকু তাহলে এটাও একটা চাপ হবে এখানে মনে রাখবে এইটুকু চাপ হবে ধরে নাও যে এটা একটা বৃত্ত এটার আমরা এ অংশটা আর এ অংশটা দুইটা চাপে ভাগ করে ফেলছি মানে এ পাশে একটা চাপ এ পাশে একটা চাপ তাহলে ছোট যে চাপটা এই চাপটাকে বলা হবে হচ্ছে উপচাপ আর বড় যে চাপটা এটাকে বলা হবে অধিচাপ ছোট চাপটা হলো উপচাপ আর বড় চাপটা হলো অধিচাপ আমি যদি এই বৃত্তের পরিধির উপর যে কোনো দুটা বিন্দু নেই এ একটা বিন্দু বি একটা বিন্দু নিলাম এখানে এ বি একটা চাপ এ থেকে বি পর্যন্ত এটা একটা চাপ এ আর কেন্দ্র যোগ করলে কেন্দ্রের নাম যদি ও হয় তাহলে ও এ একটা রেখাংশ পাবো আবার বিও যোগ করলে বিও একটা রেখাংশ পাবো তাহলে এ ও এবং বিও রেখাংশ কেন্দ্রের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে আমরা বলি কেন্দ্রস্থ কোন এটা হলো কেন্দ্রস্থ কোন তার মানে পরিধির যে কোনো দুইটা বিন্দু যদি কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে একটা কোন উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে এমন হতে পারতো যে আমি এটা একটা এই বিন্দুটা আর এই বিন্দুটা যোগ করব কেন্দ্রের সাথে এটা একটা যোগ করো এটা একটা যোগ করো তাহলে এখানে একটা কোন উৎপন্ন হবে এটাই মূলত কেন্দ্রস্থপন আর এই পরিধির উপরে যে কোনো দুইটা বিন্দু থেকে যদি পরিধির উপর আর একটা বিন্দু যোগ করি হতে পারে আমি এইখানে এইখানে একটা বিন্দু নিলাম এটা দিলাম নাম দিলাম সি তাহলে এ সি এবং বি সি 
দুইটা যদি যুক্ত করি তাহলে এই রেখাংশ দুইটা যে কোণ উৎপন্ন করে এটাকে বলা হয় বিত্তস্ত কোণ বিত্তস্ত কোণ এটা অনেকে ভুল মনে করে যে আমি যদি এটা এটা যোগ করি এটা এটা যোগ করলে এটার কোনো নামই হবে না এটা কিছুই না শর্ত হলো পরিধির উপর যে কোনো দুইটা বিন্দু আমি যদি পরিধির আর একটা বিন্দুর সাথে যুক্ত করি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর সাথে তাহলে সেখানে বিত্তস্ত কোণ উৎপন্ন হবে যেমন আমি যদি এই বিন্দু আর এই বিন্দুর সাথে আমি এই বিন্দুটা যোগ করি এটা এটা আর এটা এটা যোগ করে দিলাম তাহলে এটা একটা বৃত্তস্ত কোণ হবে কেন্দ্র যুক্ত হলে কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তের পরিধির উপর একটা বিন্দু যোগ যুক্ত হলে সেটাকে বলা হবে বৃত্তস্ত কোণ যে এটা একটা বৃত্ত এখন যে কোনো ব্যাস বরাবর এটা ধরে নাও একটা ব্যাস একটা বৃত্তকে যে কোনো ব্যাস দুইটা সমান অংশে ভাগ করে ফেলে এটা যদি কেন্দ্র হয় তাহলে এই ব্যাসটা এ পাশে একটা অংশে ভাগ করছে এ পাশে একটা অংশে ভাগ করছে তাহলে এই পাশের অংশটাকে আমরা একটা অর্ধবৃত্ত বলবো এ পাশের অংশকে একটা অর্ধবৃত্ত বলবো আর অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সবসময় সমকোণ হয় এখন আমরা তো এখানেই দেখলাম যে বৃত্তস্থ কোন কোন কোনটা পরিধির উপরে যে কোনো একটা বিন্দু যোগ করতে হয় তাহলে আমি যে এটা যদি ব্যাস হয় তাহলে এই পাশে একটা অর্ধবৃত্ত এই ব্যাসের দুই প্রান্ত থেকে আমি পরিধির উপরের যে কোনো একটা বিন্দু যদি যুক্ত করি তাহলে এখানে একটা নাইনটি ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হবে মানে সমকোণ উৎপন্ন হবে এটা সব সময়ের জন্যই সে বিন্দুটা এখানে হতে পারতো আমি যদি মনে করতাম যে এখানে যুক্ত করব সেটা হতে পারত আবার যদি মনে করে যে এইখানে উৎপ যোগ করব সেক্ষেত্রেও নাইনটি ডিগ্রি হতো এটা নাইনটি ডিগ্রির কম বা বেশি হওয়ার কোনো সুযোগ নাই আর এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অর্ধবৃত্তস্ত কোণ এক্ষেত্রে এই যে এখানে আমরা অধিচাপ এবং উপচাপ দুইটা চাপে বিভক্ত করলাম তাহলে আমি যদি অধিচাপের ভিতর কোনো বিত্তস্ত কোণ উৎপন্ন করি যেমন এটা হলো অধিচাপ এখন এই অধিচাপের এই দুইটা বিন্দু থেকে আমি এর ভিতরে যে কোনো একটা বিন্দুতে যদি এই এই বিন্দুটা যুক্ত করে দেই তাহলে এইখানে যে কোণটা উৎপন্ন হবে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ মানে এই কোণটা অন্তর্লিখিত হয়েছে অধিচাপের মধ্যে আর অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ সবসময় সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্ম কোণ এক্ষেত্রে এটা হতে পারতো যে আমি যদি এটা এইখানের একটা বিন্দু যোগ করি এই বিন্দুটাই যোগ করব এটার থেকে ওই বিন্দুটা এটার থেকে ওই বিন্দুটা তাহলে এটা সূক্ষ্ম কোণই হবে এখানে সমকোণ বা স্থূল কোণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আবার এই যে উপচাপ যে চাপটা ছোট এই চাপের ভিতরে যদি কোনো কোণ উৎপন্ন করি তাহলে এটা এটাকে বলা হয় উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ আর উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ সবসময় স্থূল কোণ হয় নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা সবসময় বড় হবে তাহলে মনে রাখবা ছোট চাপে অন্তর্লিখিত কোণ হলো বড় মানে স্থূল কোণ আর বড় চাপে অন্তর্লিখিত কোণ হলো সূক্ষ্ম কোণ এটা মনে রাখবা এখন আমরা শিখব সমবৃত্ত জিনিসটা কি আমি যদি এখানে এ বি এবং সি তিনটা বিন্দু দেই আর যদি কোনো সরল রেখা ওই তিনটা বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তখন আমরা ওই বিন্দু তিনটাকে বলি সমরেখা বিন্দু মানে এ বি এবং সি বিন্দু দিয়ে কোনো সরল রেখা অতিক্রম করলে সেটাকে আমরা বলি সমরেখ তার মানে রেখা অতিক্রম করলে সমরেখ আর যদি এমন হইতো যে আমি কয়েকটা বিন্দু দিয়ে দিলাম এ একটা বিন্দু বি একটা বিন্দু এবং সি একটা বিন্দু যদি আমি কোনো বৃত্ত অঙ্কন করতে পারি আর ওই বৃত্ত যদি ওই বিন্দু তিনটা দিয়ে যাই তাহলে আমরা ওই তিনটা বিন্দুকে বলতে পারব সমবৃত্ত তিনটাই হতে হবে এমন কোনো কথা নাই আর বেশি থাকতে পারে কম থাকতে পারে দুইটাও থাকতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এ বি সি হলো সমবৃত্ত সোজাভাবে কোনো বিন্দু দিয়ে রেখা অতিক্রম করলে সমরেখ আর বৃত্ত অতিক্রম করলে সমবৃত্ত আর আমরা যদি বৃত্তের মধ্যে কোনো ত্রিভুজ অঙ্কন করি বৃত্তের মধ্যে কোনো ত্রিভুজ অঙ্কন করি তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হলো বৃত্তে অন্তর্লিখিত ত্রিভুজ কিন্তু শর্ত আছে এখানে বৃত্তের মধ্যে ত্রিভুজ অঙ্কন করা বলতে এটা না যে ত্রিভুজ এভাবে এঁকে রাখলাম ভিতরে এটা না মানে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলো অবশ্যই বৃত্তের পরিধির উপরে হওয়া লাগবে যেমন এটা যদি এক্স এটা যদি ওয়াই আর এটা যদি জেড হয় তাহলে এক্স ওয়াই জেড তিনটা শীর্ষবিন্দু আর শীর্ষবিন্দু তিনটা অবশ্যই বৃত্তটির 
পরিধির উপরেই হওয়া লাগবে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এটা একটা বৃত্তে অন্তর্লিখিত ত্রিভুজ আর এটা বৃত্তে অন্তর্লিখিত ত্রিভুজ এটা আমরা বলবো না এটা বৃত্তের অভ্যন্তরে আঁকা একটা ত্রিভুজ এটা বৃত্তে অন্তর্লিখিত ত্রিভুজ বলতে আমরা এটাকে বুঝাই এটাকে বুঝাই না আর যদি বৃত্তের মধ্যে কোনো চতুর্ভুজ অঙ্কন করি মনে করো বৃত্তের মধ্যে কোনো চতুর্ভুজ অঙ্কন করলাম এটাও একই কাজ চতুর্ভুজটির শীর্ষবিন্দুগুলো অবশ্যই বৃত্তের পরিধির উপরেই হওয়া লাগবে তাহলে ওইটাকে আমরা বলবো বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ আর বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের কিছু কিছু ধর্ম আছে ধর্মগুলো হলো এই চতুর্ভুজের বিপরীত কোন দুইটার যোগফল সবসময় একশো আশি ডিগ্রি হয় এই কোনটা এবং এই কোনটা যোগ করলে একশো আশি ডিগ্রি হয় তোমাদের মনে হতে পারে যে আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের মতো দেখা যাচ্ছে বলেই তো নাইনটি নাইনটি একশো আশি হবে এরকম কিছু না চতুর্ভুজটি দেখতে যেমনই হোক না কেন যদি আমি এরকম কোনো চতুর্ভুজ অঙ্কন করি বৃত্তের মধ্যে সেক্ষেত্রে ওই দুটার যোগফল একশো আশি ডিগ্রি হবে আবার এই দুটার যোগফল একশো আশি ডিগ্রি হবে আমার ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে আর বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখো যেন নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানতে পারো আর তোমাদের কোনো মন্তব্য করার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে মন্তব্য করতে ভুলবে না আসসালামু আলাইকুম